ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ പഠിപ്പിച്ചതും നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അതിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു 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 സംതൃപ്തി കിട്ടും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോവാം നോക്കൂട്ടാ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ അതാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ വെരിയിങ് ദ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി കീപ്പിംഗ് വി ബൈ എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദെൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടോർക്ക് ആൻഡ് മാഗ്നൈസിംഗ് കറണ്ട് വുഡ് ബോത്ത് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് The speed of an induction motor is controlled by varying the supply frequency, keeping V by F constant. This V by F constant I carinyal, V by F constant I carinyal. Now we are already in our torque slip. We are going to learn about the maximum slip, that is maximum torque, that is breakdown torque. We are going to add constant. We are going to add the rotor resistance. We are going to add the rotor resistance very JP. സ്ലിപ്പ് അറ്റ് മാക്സിമം ടോർക്ക് ആണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ആ കറവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ 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 പോകുന്ന കറവ് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ സ്ലിപ്പിൽ അതായത് മാക്സിമം ടോർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സ്ലിപ്പുകളാണ് മാറുന്നത് മാക്സിമം ടോർക്ക് മാറുന്നില്ല അല്ലെ ഇനി വി ബൈ എഫ് എന്ന് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനെ നമുക്കൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻഡ് എഫ് ഫൈവ് ഇൻ എൻ വൺ എല്ലാം നമ്മൾ അതേ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇ ബൈ എഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നൈസേഷൻ കറണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇ ബൈ എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ മീൻ ഇ ബൈ എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വി ബൈ എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ വി ബൈ എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫൈവ് സിക്കൾ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഫൈവ് സിക്കൾ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഫൈവ് സിക്കൾ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നൈസിംഗ് കറണ്ട് സിക്കൾ ടു എന്നാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം കിട്ടിയോ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടോർക്ക് ഓൾവേസ് എന്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെ ബിക്കോസ് ആ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ടോർ ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്തൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെ റോട്ടർ സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ലിപ്പുകൾക്കാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഈ മാക്സിമം ടോർക്കിന്റെ ഈ പോയിന്റിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതല്ല നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എയ്റ്റ് പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ He is running at 705 RPM okay, and has a rotor copper loss of 5 kW. It's a rotor input power. It's a very important question. Now, there is a three-phase induction motor. We have a slip and a loss of the connect. I have a note in the note. There is nothing but it. That is, there is a rotor output. A rotor output will be equal to റോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് വിളിപ്പിക്കട്ട് എസ് ഇൻറ്റു റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് നേതാ കേട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ഇല്ല തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ഈക്വൽ ടു റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് കിട്ടും അല്ലേ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് പവർ കിട്ടും നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയോ ഇല്ല എസ് എസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അവർ എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് അല്ലേ അതല്ല എസ് നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു എഫ് എഫ് എന്ന് പ
മൂവ് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അഞ്ച് എടുത്ത കറക്റ്റല്ലോട്ട മൂന്ന് നടക്കുമ്പോൾ മൂവ് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് കറക്റ്റല്ലേ ഇനി അഞ്ചെടുത്ത ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ എസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലേ ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഈക്വേഷൻ ഇത് നേരെടുത്ത് ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നേരെടുത്ത് ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് എത്രയും തന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് കിലോ വാട്ടർ തന്നിട്ടല്ലേ ഫൈവ് വാട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഫിലോ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അല്ല അയ്യ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് പൂജ്യം ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് നോക്കട്ടെ കൂട്ടാ നോക്കട്ടെ 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 ഇതേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അടുക്ക് മൂന്ന് അടുക്കുമ്പോൾ മൂവട്ട് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് അൻപത് എയ്റ്റി ത്രീ കിലോ വാട്ട് നിയർലി വരും അല്ലേ അല്ലേ നിയർലി എയ്റ്റി ത്രീ കിലോ വാട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ ഓപ്ഷൻ ഡി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ വാട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഫൈനൽ ആൻസർ സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെത്തേഡുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം പഠിച്ചത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ കൂട്ടാം ത്രീ ഫേസ് ഫോർ പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ റൺസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ തിരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ്സ് അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ആർ പി എം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എഴുതും തരാം കേട്ടോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ എഴുതാം ഒരു പേജ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കൂട്ടാം നോക്കൂ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ സ്പീഡ് സ്റ്റേറ്റർ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റർ ഈസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആണ് അല്ലേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സോറി സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ആർ പി എമ്മിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ സ്പീഡ് സ്റ്റേറ്ററിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈഡിയർ എൻ ആർ ആയിരിക്കും അല്ലെ റോട്ടർ സ്പീഡ് എൻ ആർ ആർ പി എമ്മിലാണ് തിരിയ അടുത്തത് താഴെ എഴുതുക ഓരോരോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം കൂട്ടാം താഴെ ബോത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് റോട്ടർ ഫീൽഡ് ബോത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് റോട്ടർ ഫീൽഡ് നോട്ട് റോട്ടർ റോട്ടർ ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് സിംഗറണ സ്പീഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് സിംഗറണ സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് സിംഗറണ സ്പീഡ് എൻ എസ് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഫീൽഡും സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും സിമിലർലി റോട്ടറിലും എന്തുകൂടെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ മോളിൽ ഒരു എൻ പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ സ്റ്റേറ്ററിൽ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം യു ഇമാജിൻ ദ ഇവിടെ ഒരു എൻ പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഉടനടി റോട്ടറിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി അൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോൾ മൈഡിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് പി ഇൻ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഈ എന്നും പി എന്ന് നമ്മൾ ഈ അട്രാക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഈ എന്നിന്റെ പുറകെ പിക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അറിയാ ഈ എന്നിന്റെ പുറകെ പി പോകുന്നുണ്ട് സിമിലർലി പക്ഷെ പി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന റോട്ടറിന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദി ദറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റീവ് മാൻഡി ഫീൽ ആണ് സ്റ്റേറ്ററിൽ അത് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗ്രണ സ്പീഡ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് റോട്ടറിന്റെ ഫീൽഡ് തിരിയുന്നത് സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ റോട്ടറിന്റെ ഇനേർഷ്യ കാരണം റോട്ടറിന് അതിനിടയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്തിയ ടോർക്ക് സീറോ ആയി അത് പിന്നെ നിൽക്കും അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലായി നിൽക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും റോട്ടർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡിലൊക്ക
speed less than synchronous speed less than synchronous speed the relative speed between rotor field and the stator relative speed between rotor field and the stator and the thing is nothing but ns because rotor field ns is stator stationary ns minus 0 is equal to ns that's what i'm saying sir the relative speed between rotor field and stator field the relative speed between rotor rotor field and stator field and in the field the relative speed is 0 because random synchronous speed is rotating the relative speed between stator field and stator the relative speed between stator field and field and stator and the irikum stator fieldum stator fieldum stator nammulla speed endha irikum ns minus 0 that is ns itself alle correct adutha the speed of rotor field the speed of rotor field flex rotor field flex with respect to stator with respect to stator and the speed rotor field flex ns ilana stator is 0 so ns then krithi maayi manasilakka krithi maayittu manasilakka idile edu venengilum exam il namukku chodikkan tirichu marichu okke chodikkan saadhyamundu adondana njan separate oru oru page eduthu thanne njan adu edhanalla karyam ningal eppozhum manasilakkanadhu pyq cheya nu paranjale nammada tesla academy inde pyq nu paranjale simply book ile chodyangal adu pole eduthittu option a option b varnu povulla വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പി വൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പി വൈക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കേട്ടോ എത്രയും ഫോ ഓക്കെ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാന്ന് വരിക അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ തന്നെ ആൻസർ ഏതാ വരിക സീറോ അല്ലേ രണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ആർ പി മിത്ര സ്പെക്ട് സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലേ റോട്ടർ by the, the rotating field produced by the rotor rotor in the field stator the field by the relative speed at the end of the two are the same speed is the zero rpm is the final answer that is the question a three-phase slip ring induction motor is always started with the third one 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 the prayer slip ring induction motor like a three squirrel gauge on the slip ring on the slip ring induction motor on the other one high starting torque requirement it was a higher ring on the slip ring induction motor you see i'm going to slip ring induction motor you see by the rotor winding the water in the external resistance might have connected to the start in the correct correct i'm going to angle the answer will be full external resistance in rotor circuit on any റോട്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ ഫുൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മിക്കവാറും സ്റ്റാറിലായിരിക്കും കാരണം റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു സ്റ്റാർ റെസിസ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് മോട്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിംഗ്രാണ് സ്പീഡിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഔട്ട് സ്പീഡിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലാണ്ടോ ഒരു 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 കോളാർ പോലെ ഒരു സാങ്കതി ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സ്ക്യൂറൽ ഗെയ്സ് തന്നെ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സ്ലിപ്പർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫുൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് ആണ് മനസ്സിലാണ് പിന്നെയാണ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ സർക്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാം സ്ലിപ്പർ ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂറൽ ഗെയ്ജിന് ഒറ്റ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ റോട്ടറിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പർ ബാറുകൾ ഇങ്ങനെ എംബോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഓർക്ക് ഇച്ചിരി കുറവാണ് അതിന് പക്ഷെ ശുഭമായിട്ട് റൺ ചെയ്തോളും വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആ മെഷീൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്കിറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കടന്നും കിട്ടാതിരുന്ന് സുഖമായിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുള്ളൂ അല്ലേ സോ ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂട്ടാ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ എയർ ഗ്യാപ് ഇൻ എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്മാൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ അല്ലേ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വെച്ചോ 
ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ദൂറായി പോയി അല്ലേ സാരമില്ല നമുക്കേ ഇവിടെ നിന്നൊരു സാധനം കിട്ടും നമുക്ക് ഷേപ്സിൽ പോയാൽ നമ്മളവിടെ കളിയിൽ കിട്ടാ നമ്മളവിടെ കളി നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതെങ്ങൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ വൺ ഡോട്ട് This is the router my dear. So this is the stator. This is the stator. Okay. And this is the router. This is the router. So and I, and I air gap is in between the stator and the router. Le. This stator and the router is in between the stator and the router. This is called the air gap. Air gap. ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്മോൾ എപ്പോഴും എന്ത് എന്തായിരിക്കണം ഇതിന് ഇതിന് ക്രോസ് ഉള്ള ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം ഇതിന് ക്ലോസ് ഉള്ള ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ലെങ്ത് കുറയുന്നു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഒട്ടത് എഴുതി വെക്കുക എയർ ഗ്യാപ്പ് ലെങ്ത് സീക്വൽ ടു എയർ ഗ്യാപ്പ് ലെങ്ത് is proportional to is directly proportional to magnetizing current magnetizing current magnetizing current again is proportional to leakage flux leakage flux it is inversely proportional to 1 by power factor very beautiful relationship very beautiful i am putting in this kandupidicha relation kandupidichu parnal crodigarich undakiya njan undaki nalla parnal ഇതിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനിലേക്ക് മാറ്റി തന്നെ കേട്ടോ നല്ലൊരു റിലേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കരുതി അതായത് ഇതൊറ്റ റിലേഷൻ നോട്ടാൽ മതി സകലതും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കൂട്ടാ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്ററിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് അത് വലിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലക്സിനെ ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് ത്രൂ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ 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 അതിന്റെ ഫ്ലക്സ് പാത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വലിച്ചിട്ട് എയർ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടറിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് വരും മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അത്രയും കറണ്ട് വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് അല്ല ഈ വലിക്കുന്ന കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പ്യൂർലി ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ള കറണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് കറണ്ടിനെ ഒരുപാട് വലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഇത്രയും വലിയ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഫ്ലക്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ആരുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റോട്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് കറണ്ട് കൂടുക അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണന്റ് കൂടി അപ്പൊ എയർ ഗ്യാപ്പ് കൂടുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണന്റ് കൂടി ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണന്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കുഴപ്പം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടുതൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സുകൾ കൂടാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അടുത്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ലീക്ക് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോട്ടറുമായിട്ട് ടച്ച് ആവും ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുമ്പോഴോ എയർ ഗ്യാപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലോ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സുകളുടെ ആ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് നേച്ചർ അങ്ങ് കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇൻഡക്റ്റീവ് നേച്ചർ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ പോരാ വന്നിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണന്റിന്റെ കൂടുതൽ ഏതിന് കാരണവും ആക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റിന്റെ കുറവിന് കാരണവും കറക്റ്റ് അല്ലേ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പവർ ഫാക്ടർ പോർ ആവും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ലെങ്ത് മിനിമത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്മോൾ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ പക്കയായിട്ട് നല്ലൊരു പവർ ഫാക്ടറിലേക്ക് മോട്ടറിന് എത്തിക്കാൻ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാറേ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കാരണം ആക്റ്റീവ് കമ്പനൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടും ശരിയാണ് അഫ്കോഴ്സ് പക്ഷെ പ്രൈമ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് മാഗ്നൈസിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ സോ പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ പ്രൈമ